สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องศิลปะแนว Impressionism กันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะจะรบกวนให้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่อง s p o k e d a r k พร้อมกดเปิดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะคะอยากจะถามคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักศิลปะแนว Impressionist มากน้อยแค่ไหนคะ่ะกฎ1รู้จักเป็นอย่างดีกฎ2เคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรกฎ3คืออะไรหรอไม่เคยได้ยินเลยวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะบ้างดีกว่านะคะประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยแบ่งเล่าได้หลายๆแบบในคลิปของเราเนี่ยเราจะแบ่งเล่าประวัติศาสตร์ศิลปะตามมูฟเมนต์หรือกลุ่มงานที่สร้างขึ้นในระยะเดียวกันมีแก่นเดียวกันและมีกลุ่มศิลปินหลักที่โด่งดังของตัวเองค่ะคําจํากัดความสําหรับงานศิลปะแบบ Impressionist นะคะเริ่มจากคําแปลของภาษาไทยก่อนซึ่งก็น่าสนใจดีค่ะ Impressionism แปลว่าลัทธิประทับใจค่ะฟังดูตลกๆลกนะคะแต่ว่าก็ชัดเจนดีเพราะว่า Impressionism ก็คืองานที่ผู้ถ่ายทอดเ,เลือกเอาความรู้สึกประทับใจณนะช่วงเซี่ยวเวลาใดเวลาหนึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานค่ะจุดกำเนิดของ Impressionism เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสค่ะในศตวรรษที่19ประมาณปี1860ถึง1920นะคะและกลุ่มศิลปินที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่ม Impressionist เนี่ยก็ยังสร้างอิทธิพลมานานต่อจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่บางคนยกให้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคโมเดิร์นนะคะที่เปลี่ยนวิธีการให้คุณค่าต่องานศิลปะและเปลี่ยนวิธีการทางานของศิลปินไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะถามว่าคําว่าถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจออกมาเป็นงานเนี่ยแล้วมันพิเศษตรงไหนล่ะคะคืองานอื่นก็อธิบายความรู้สึกประทับใจเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะแล้ว Impressionist เนี่ยก็ดูเผลอๆเนี่ยก็เหมือนกันวาดรูปสีน้ํามันให้มันดูเบลอๆเ,เข้าไว้เท่านั้นเองนี่นะคําตอบของคําถามนี้นะคะก็คงต้องเป็นว่าคุณค่าที่ให้กับงานศิลปะในสมัยหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับความประทับใจของคนวาดมากนะะักค่ะคุณค่าของงานศิลปะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอิมเพรสชันนิสเนี่ยมาถึงเมื่อศตวรรษที่19นะคะแต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นประมาณศตวรรษที่18ในยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ผู้คนมีความตื่นรู้ทางปัญญาหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นยุคเอนไลท์เทนเมนต์มีความคิดที่เชื่อในสติปัญญาของคนมากกว่าที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามคําอธิบายของศาสนาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแค่บอกว่าโลกกลมเนี่ยก็มีสิทธิ์จะถูกจับไปประหารชีวิตได้นะคะเพราะว่าขัดกับหลักศาสนาอะไรทํานองนี้ส่วนในงานศิลปะเนี่ยยุคศตวรรษที่18เนี่ยจะเรียกว่าเป็นยุคโรแมนติกค่ะงานศิลปะจะถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปแต่ว่าก็ไม่ใช่ความรู้สึกแบบธรรมดาธรรมดาแบบเบเบแบบของคนคนนึงนะคะแต่ว่าต้องเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากคือต้องดูแล้วแบบยกระดับจิตใจดูแล้วรู้แจ้งเกิดซาโตริอะไรบางอย่างเลยนะคะบางตำราเนี่ยเขาเรียกความรู้สึกนี้ว่า sublime ค่ะคือความรู้สึกที่ได้รับรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคือเหมือนว่าได้ไปแตะในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนะคะคือถ้าจะวาดรูปภูเขาเนี่ยก็ต้องวาดให้เห็นแบบเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติต้องสมจริงต้องเห็นแล้วแบบอ้าปากค้างอึ้งไปเลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนความรู้สึกประทับใจหรือว่าแค่อิมเพรสชันเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะยกระดับจิตใจคนได้นะคะก็คล้ายๆกับทุกอย่างในโลกนี้นะคะคืออะไรใหม่เนี่ยก็ต้องถูกมองว่าแปลกในทางลบเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามนะคะ Impression หรือความประทับใจของ Impressionist Movement นี้นะคะก็มาพร้อมกับแนวคิดของคนที่เริ่มจะยอมรับความเป็นตัวเองมากขึ้นคือมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นนะคะชีวิตฉันก็คือชีวิตฉันคนเริ่มรู้สึกถึงความงามในสิ่งธรรมดานะคะไม่ต้องมีความเพอร์เฟกไม่ต้องสูงส่งไม่ต้องปราณีตนะคะคือเป็นเพียง Impression หรือความประทับใจในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็สามารถมีคุณค่าได้ค่ะศิลปินคนสําคัญใน Movement Impressionism นี่นะคะคนแรกๆเนี่ยก็คือคลอสโมเน่ค่ะที่ได้ย้ายตัวเองออกจากสตูดิโอนะคะซึ่งเป็นที่ที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ทั้งแสงเงาแล้วตัวแบบนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยศิลปินเนี่ยจะวาดรูปส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในสตูดิโอเท่านั้นนะคะแต่ว่าโมเน่เนี่ยกลับชอบออกไปวาดรูปนอกบ้านค่ะวาดรูปห้วยหนองคลองบึงและทิวทัศน์แถวแถวบ้านนะคะวาดรูปคนธรรมดานะคะกําลังทําอะไรธรรมดาธรรมดารูปเรือรูปสะพานรูปคนนั่งปาร์ตี้ชิลๆรูปเพื่อนๆหรือรูปลูกและภรรยาของเขานะคะที่ส
อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือศิลปินอิมเพรสชันนิสเนี่ยได้รับอิทธิพลจากความฮิตของภาพพิมพ์ญี่ปุ่นค่ะที่ได้รับความนิยมมากในฝรั่งเศสขนาดนั้นนะคะทั้งองค์ประกอบภาพที่ทุกอย่างจะดูเท่าๆกันการใช้สีที่สดใสและเรื่องราวในภาพที่เล่าเรื่องชีวิตคนทั่วๆไปค่ะภาพที่เป็นตำนานและเชื่อกันว่าเป็นที่มาของคำว่า Impressionism นะคะก็คือภาพที่ชื่อว่า Impression Sunrise ของโมเน่ค่ะหรือว่าความประทับใจตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเป็นภาพวาดท่าเรือที่บ้านเกิดของโมเน่นะคะในเมืองเลออาภาพนี้เนี่ยถูกนำออกมาจัดแสดงในปี1874ค่ะที่โมเน่และกลุ่มศิลปินที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสื่อกระแสหลักเนี่ยมารวมตัวกันจัดขึ้นนะคะซึ่งก็มีนักวิจารณ์ศิลปะคนนึงค่ะชื่อว่าหลุยส์เลอรัวนะคะเข้ามาดูค่ะแล้วก็กลับไปเขียนงานวิจารณ์แบบแดกดันนะคะบอกว่าผลงานของโมเน่ชิ้นนี้เนี่ยดูเหมือนภาพร่างมากกว่านะคะเหมือนยังวาดไม่เสร็จแล้วเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าแค่ประทับใจตามชื่อภาพเท่านั้นซึ่งก็คือการประชดว่าเป็นงานที่ดูแล้วไม่ซับลายไม่ยิ่งใหญ่นั่นแหละค่ะแต่ปรากฏว่านะคะแทนที่กลุ่มเพื่อนๆโมเน่จะโกรธที่โดนประชดนะคะกลับชอบคําวิจารณ์นี้มากๆค่ะรู้สึกว่ามันคือคําชมนะคะรู้สึกว่างานส่งความประทับใจให้คนดูภาพได้จริงๆคําว่าประทับใจหรือ impression ก็เลยฮิตขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้กลายเป็นชื่อเรียกมูเมนต์ของกลุ่มนี้ไปในที่สุดว่าเป็นลัทธินิยมความประทับใจหรือ impressionism ค่ะผลงานที่โด่งดังชิ้นอื่นๆของคลอดโมเน่นะคะก็เช่น Woman with Parasol นะคะหรือซีรีส์สาบัวค่ะหรือที่เรียกว่า The Water Lily Pond นะคะซึ่งมีถึง250ชิ้นค่ะจากโมเน่แล้วนะคะศิลปินในกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนที่โด่งดังเช่นปีแอร์ออกุสเรนัวนะคะซึ่งวาดรูปผู้หญิงและเด็กได้ออกมาอย่างอ่อนหวานมากนะคะสามารถจับเอาความไร้เดียงสาของเด็กออกมาได้อย่างเหลือเชื่อเลยเช่นรูปไอรีนน้อยนะคะหรือว่าลิทเทิลไอรีนนะคะเป็นพอร์เทรตนะคะของลูกสาววัย8ขวบของนายธนาคารที่ว่าจ้างให้เรนัววาดให้ค่ะและรูปที่ดังที่สุดของเขานะคะก็คือรูปงานเต้นลำที่มูแรงเดลากาแลตค่ะที่สามารถจับเอาแสงแดดในบ่ายวันอาทิตย์ในงานเต้นรำออกมาได้แบบมีชีวิตชีวามากๆคนต่อมานะคะเอ็ดการ์เดกาค่ะเอ็ดการ์เดกาเนี่ยชอบวาดรูปนักเต้นบัลเล่กับผู้หญิงอาบน้ําค่ะแต่ต่างกับ2คนแรกตรงที่ว่าภาพของเขาเนี่ยมีความหม่นความเหงาแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ปลื้มนะคะที่ตัวเองถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Impressionist เขาไม่ชอบวาดรูปกลางแจ้งแบบที่โมเน่ชอบทํานะคะผลงานเด่นๆเนี่ยก็คือชั้นเรียนเต้นบัลเล่นะคะ The Ballet Class และภาพในคาเฟ่ค่ะ In the Cafe นะคะซึ่งมีอีกชื่อว่าเหล้าแอปซินนะคะหรือเหล้าที่ผู้หญิงในภาพเนี่ยกำลังดื่มอยู่ค่ะที่น่าจะกล่าวถึงอีกสักเล็กน้อยนะคะก็คือนอกจากศิลปะแบบที่มองเห็นได้ด้วยตาแล้วเนี่ย Impressionist เนี่ยก็ยังส่งอิทธิพลไปในโลกของดนตรีคลาสสิกด้วยนะคะเกิดดนตรีคลาสสิกแบบ Impressionist ขึ้นในช่วงศตวรรษที่19ค่ะในฝรั่งเศสเช่นเดียวกันเป็นดนตรีที่เน้นสร้างบรรยากาศและห่วงอารมณ์ณขณะตอนนั้นของผู้แต่งค่ะฟังแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพเห็นเป็นซีนเห็นเป็นสีพูดได้ว่าวาดภาพด้วยเสียงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีความแบบกรุ้งกริ้งมุ้งมิ้งนะคะหรือว่าอาจเป็นการจับเอาความหม่นเศร้าอารมณ์ตอนฝนตกแดดยามบ่ายอะไรทำนองนี้นะคะมากกว่าจะแสดงความซาบซึ้งอลังการยิ่งใหญ่หรือว่าเล่าเรื่องอะไรที่ยาวนักดนตรีที่โดดเด่นนะคะก็เช่นคลอดเดอะบูซี่ค่ะซึ่งแต่งเพลงเป็นโนที่ดังมากๆนะคะทุกวันนี้เพลงพวกนี้เนี่ยก็ยังถูกใช้ซ้ำๆในงานภาพยนตร์งานโฆษณานะคะวิดีโอเกมหรือแม้กระทั่งอนิเมชันญี่ปุ่นนะคะถ้าได้ลองฟังเนี่ยก็คงจะคุ้นกันบ้างแหละค่ะเช่นเพลงอาราเบสหมายเลขหนึ่งนะคะหรือสวีทนะคะหรือว่าเป็นเพลงชุดเดี่ยวเป็นโนนะคะที่ชื่อว่าสวีทแบกามัสนะคะที่มีท่อนที่3ชื่อว่าแคลเดอลูนที่แปลว่าแสงจันทร์นี่แหละค่ะเชื่อว่าแต่งตามความประทับใจที่เขามีต่อบทกวีเดียวกันของกวีที่ชื่อว่าพอลวาเลนนะคะเ
หลังจากที่ฟังเรื่องราวแล้วก็เห็นตัวอย่างภาพมาทั้งหมดแล้วนะคะอยากจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชอบศิลปินท่านไหนที่เรายกตัวอย่างมาค่ะกฎ1ถ้าคุณชอบคลอดโมเน่กฎ2ถ้าคุณชอบเปียร์เรนัวและกฎ3ถ้าเผื่อว่าคุณเป็นสายเอ็ดกาเดกาค่ะเอาจริงๆนะคะเวลาผ่านมาถึง150ปีแล้วอิทธิพลและวิธีคิดแบบ Impressionist เนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งก็คือข้อดีของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะเพราะจะทําให้เราสามารถมองเห็นความต่อเนื่องแรงบันดาลใจหรือเอาง่ายๆถ้ารู้จักเยอะๆเนี่ยก็สามารถก๊อปสไตล์ของศิลปินดังมาดัดแปลงหรือต่อยอดในงานของตัวเองหรืออย่างน้อยที่สุดเวลาไปเจอของจริงในพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นของศิลปินดังนะของจริงเป็นแบบนี้นี่เองจะได้ถ่ายรูปมาโมได้ถูกสนุกสไตล์ถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้จากสป็อกดักนะคะก็รบกวนช่วยกันกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะกดเลยกดเลยกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดก